താങ്കൾ ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസിയാണോ വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കേട്ടതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഈ സ്വന്തം വളർത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയെ നഗ്നയായി കണ്ടിട്ട് ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റുന്ന അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ബ്രദറെ അതൊന്നും ശരിയല്ല എന്താ ചെയ്യാ അതൊന്നും ശരിയല്ല അല്ല ഈ അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന്റെ മണ്ടക്കിട്ട് കയറുന്നത് ശരിയാണോ അതും ശരിയല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഏറ്റവും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഇവിടെ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഇവര് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ വയല് പറയാനുള്ള വയൽ പറയാനുള്ള സ്ഥലമല്ല വയൽ പറയാനുള്ള സ്ഥലമല്ല അടങ്ങി വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ലോകക്രമല്ല ഇത് രോഗക്രമമാണ് മനുഷ്യന്റെ രോഗമാണിത് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദിന്റെയും രോഗമാണിത് അല്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ ക്രമമല്ല ഇനിയും താങ്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണെങ്കിലും ലവ് ജിഹാദിന്റെ വിഷയമായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് മുഹമ്മദ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് പ്രവാചകൻ പോട്ടെ പ്രവാച പുള്ളി പ്രവചിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മുഹമ്മദ് ഒരു ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ മുഹമ്മദ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് ലോകത്ത് ഒരു ഒരു ലോകത്ത് ഇന്ന് ജനിച്ച മനുഷ്യനിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനാണെന്ന് ഞാൻ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധം എന്ന വാക്കിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് പറയാം പരിശുദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകൾ കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും അയാൾ പരിശുദ്ധം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറയൂ പരിശുദ്ധം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറയൂ ഒരു ഒരു അശുദ്ധതയും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ആള് അതെ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കാബയ്ക്ക് നേരെ മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ അദ്ദേഹം മൂത്രമൊഴിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അല്ലേ അത് പരിശുദ്ധിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കാബയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു പരിശുദ്ധനായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാബയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രമൊഴിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഇടം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് മലയാളത്തിൽ വ്യക്തം കാബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ആദ്യം ആദ്യം ബേസിക്സ് ഒന്ന് നിക്ക് നിക്ക് ബേസിക്സ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാം താങ്കൾ ഷിയ ആണോ സുന്നി ആണോ മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാ സുന്നി യഥാർത്ഥ സുന്നിയാണ് ഓക്കെ എന്തുവാണെങ്കിലും അലി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഈ ഈ ഈ യോനിക്കല്ലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ കാബ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട് ഹൗസ് ഓഫ് അള്ള അതിനെ നേരെ നോക്കി എല്ലാവരും മൂത്രമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മുഹമ്മദ് മൂത്രമൊഴിക്കാറില്ലായിരുന്നു അതാണോ പരിശുദ്ധി എനിക്കും മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പാടില്ല താങ്കൾക്കും മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ പ്രവാചകനും മൂത്രം ഒഴിക്കാമോ പ്രവാചകനും മൂത്രം അതിന്റെ നിയമം വന്നതിന് ശേഷം പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് കാണും അതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് കാണും നിയമം വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അതല്ലേ പറയുന്നത് താങ്കൾ അതെ 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 അദ്ദേഹം നിയമം വന്നതിന് ശേഷം മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ഇസ്ലാം മതം വിടുവോ അങ്ങനെ വിടേണ്ട ഒരു സംഗതി ഇല്ലല്ലോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇസ്ലാം മതം പറഞ്ഞെന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആളുകൾ എന്നും ഇതിന് ഉണ്ടാവുന്ന അതിന് ആദ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും 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 നമുക്ക് മുഹമ്മദ് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് നോക്കാമല്ലോ ഒരു തെളിവ് ഇതാണ് പിടിച്ചോളൂ ഒരു മിനിറ്റ് നിയമം വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രശ്നം സി വേദക്കാരുടെ അടുത്ത് വന്ന എന്തൊക്കെ ലാഭങ്ങളാണെന്ന് അറിയാമോ ഓഹ് എനിക്ക് വയ്യ ഇവരന്മാർ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കും സുനൻ ഇബിൻ മാജ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സുനൻ ഇബിൻ മാജ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുഹമ്മദ് പറയുന്നതൊന്ന് ചെയ്യുന്നതൊന്ന് മുഹമ്മദ് 
നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടരുത് മ്യൂസിക് യൂസ് ചെയ്യരുതെന്നൊക്കെ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതൊക്കെ ആകാം ഏത് നമ്മുടെ എന്തോ ഒരു ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ഏ ഏത് ആ വീട്ടിലെ കാരണവർക്ക് അടുപ്പിലും ആകാം അതുപോലെ തന്നെ അതെ സുനൻ ഇബുൻ മാജ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് തെളിവ് ഇതാണ് വായിച്ചോളൂ താങ്കൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയാം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്ക് എടുക്കാം സുനൻ ഇബുൻ മാജ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇറ്റ് വാസ് നറേറ്റഡ് ദ ജാബിർ സെഡ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല ഫോർ ബേഡ് ഫേസിംഗ് ദ കിബ്ല വൈൽ യൂറിനേറ്റിംഗ് മുഹമ്മദ് കിബിലയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് നിഷേധിച്ചു ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞു വന്നോ ഇല്ലയോ വന്നോ ഇല്ലയോ അല്ല ഞാൻ നിയമം വന്നു ഇനിയും പോട്ടെ 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 മുന്നിലോട്ട് പോ മുന്നിലോട്ട് പോട്ടെ നിക്ക് 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 അവിടെ നിക്ക് അവിടെ നിക്ക് ബട്ട് ഐ സോ ഹിം വൺ ഇയർ ബിഫോർ ഹി ഡൈഡ് ഫേസിംഗ് ദ കിബ്ല വൈൽ യൂർനേറ്റിംഗ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിനും ഒരു വർഷം മുൻപേ അദ്ദേഹം കിബിലക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രം ഒഴിച്ചു നമുക്ക് നേരെ മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ എന്തായാലും ഇത്ര തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു തെറ്റ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിന് അല്ല നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ മുഹമ്മദ് ബ്രദറെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യ എല്ലാ മനുഷ്യരും വെച്ച് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനായിട്ട് വന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ചെയ്യാതിരുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഇയാള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചെറിയ വളരെ കുഞ്ഞ് എക്സാമ്പിൾ അല്ല പറയട്ടെ ആ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതിലും വലുത് വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എമ്മെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എമ്മെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയില് മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു വിചാരമുണ്ട് മനസ്സിലൊരു വിചാരമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇത്രയും നീചനായ ഒരു വ്യക്തിയെ ലോകത്ത് കാണാൻ കിട്ടത്തില്ല ഇത്രയും സ്ത്രീ ലംബടനായ വ്യക്തിയെ ലോകത്ത് വേറെ കാണാൻ കിട്ടത്തില്ല ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ ലോകത്ത് വേറെ കാണാൻ കിട്ടത്തില്ല ഒരു വളർത്തുവാന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ആളെ ലോകത്ത് വേറെ കാണാൻ കിട്ടത്തില്ല ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യും അപ്പോ 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 നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര മഹത്തരമെന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ഈ ലോകത്ത് എന്റെയും ഈ സകല മനുഷ്യരുടെയും പ്രവാചകൻ ആയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരം പോക്രിത്തരം കാണിച്ചാല് എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം പരിശോധന എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ഗോവിന്ദ ചാമിയെ ആർക്കെങ്കിലും പരിശോധന എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അമേരിക്കയിൽ ഏതെങ്കിലും ആറു വയസ്സുകാരിയായ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ആളെ പരിശോധന എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സ്വന്തം വളർത്തു മകനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്ക് ആളുടെ ഭാര്യയെ കെട്ടിയ ആളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശോധന എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത് അമേരിക്കയിലായാലും അറേബ്യയിലായാലും എങ്ങനെ പരിശോധന എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മാതൃകയില്ലാത്ത ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ആണോ അല്ലയോ മുഹമ്മദെ അല്ല മുഹമ്മദ് പറയോ അല്ലയോ ഇനിയും പരിശുദ്ധനാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പരിശുദ്ധനാണോ സഹോദര മുഹമ്മദ് അലി എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങളെ ഇതുവരെ സംസാരിച്ച ഞാൻ വളരെ ക്ഷമയോട് കേൾക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദ്യം ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് മതി മുന്നിലോട്ട് മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധനാണ് അതത്ര വലിയ തെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാ അപ്പൊ ഞാൻ അതാ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ അവസരം തന്നാൽ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം തരാം ആ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അവസരം തരാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഒരു അൽപ്പന മാനം മാന്യത കൊടുക്കട്ടെ അതല്ല നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യം അല്ലല്ല നമ്മളെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയും ആ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങള് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അത് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തരാമോ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് തരാമോ നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് റഫറൻസ് വെച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ അത് മാത്രം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ന്യായമായ നിങ്ങള് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണ്ട എനിക്ക് പറയാളപാസരം തരൂ റഫറൻസ് വെച്ച് പറയട്ടെ അയാൾ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് സംഘടനയെങ്കിലും ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏത് മതങ്ങളെയും വിലയിരുത്തേണ്ടത് അവരെ ശത്രുക്കളെയും അറബി വ്യക്തമായിട്ട് അറബികളെക്കാട്ടിലും വ്യക്തമായി വ്യാകരണം ഒരു മിനിറ്റ് എം എ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധനല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേയധികം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് വെച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധനല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പറയാം മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധനല്ല ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണ് ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് വേണേൽ പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധനല്ല എന്ന് പറയാം ഇതിലേതാണ് മുഹമ്മ മുഹമ്മദ് എടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് എന്നൊന്ന് പറയാമോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ ഇസ്ലാം എന്ന് തുടങ്ങി വന്ന് തൊട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ജൂതന്മാർ ജൂതന്മാർക്ക് നന്നായി അറബി അറിയാം അറബി ആ ജൂതന്മാർ എഴുതിണ്ടാക്കിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും മുഹമ്മദ് ബ്രദറെ ഒന്ന് നിക്ക് ഒന്ന് നല്ല ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ജൂതന്മാരാണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ എല്ലാം ജൂതന്മാരാണ് ഹദീസ് എഴുതിയിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കൂ പ്ലീസ് ഒന്ന് ഓർഡറിലേക്ക് ഒന്ന് വരട്ടെ താങ്കൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് ജൂതന്മാർ എഴുതാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയ ഹദീസിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് തെളിവ് വെച്ച് മുന്നിലോട്ട് സംസാരിക്കും പ്ലീസ് ഒരു നല്ല ഒരു ചർച്ച നമുക്ക് വെറുതെ തെളിവ് വെക്കൂ റെഫറൻസ് നമ്പർ ഞങ്ങളെ ഹദീസിലും ഖുറാനും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അതല്ലേ രസം ൂതന്മാരെ <laughs> 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 ഉപ്പ് പറഞ്ഞ അതിനും ജൂതനെ കുറ്റ അല്ലെ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജൂതനെ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ എഴുതി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജൂതന്മാരാണോ ബുക്കാരി ജൂതനാണോ പ്ലീസ് ഒരു കാര്യം അടുത്തത് ഇനിയും മുഹമ്മദ് കാബയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രം ഒഴിച്ചത് പരിശുദ്ധി അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇനിയും അടുത്തത് സഹി മുസ്ലിം മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് സഹി മുസ്ലിം എല്ലാവരും കേറണം കേട്ടോ ഇത് പരിശുദ്ധിയാണ് സഹി മുസ്ലിം മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ജൂതൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് സഹി മുസ്ലിം മുന്നൂറ്റി ഒമ്പതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല യൂസ് ടു ഹാവ് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ്സ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ബാത്ത് മുഹമ്മദ് സ്വന്തം ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ മുഹമ്മദിന് എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ 
ഒറ്റ വുതു എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ എന്തുവാ ബാത്ത് ചെയ്ത് ഒറ്റ കുളിയിൽ എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെ കൂടെയും ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താറുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇത് ഇനിയും ഇതിന്റെ വേറെ ഒരു തെളിവുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഇച്ചിരൂടെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവാണ് ജൂതന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അതെ ഇത് ബുഖാരിയാണ് ജൂതൻ ബുഖാരി ജൂതൻ ര ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ബുഖാരി ജൂതൻ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിനകത്ത് ഇച്ചിരൂടെ തെളിച്ച് ജൂതൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് സഹിയാൽ ബുഖാരി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അനസ് ബിൻ മാലിക് ജൂതനാണ് അനസ് ബിൻ മാലിക് സെഡ് ദ പ്രോഫറ്റ് യൂസ് ടു വിസിറ്റ് ഓൾ ഹിസ് വൈഫ്സ് ഇൻ എ റൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ദേ വെർ ഇലവൻ ഇൻ നമ്പർ മുഹമ്മദ് എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെ കൂടെയും ഒറ്റ ദിവസം രാത്രിയും പകലും അദ്ദേഹം വിസിറ്റ് ചെയ്യുമാറുണ്ടായിരുന്നു അവർ പതിനൊന്ന് പേരായിരുന്നു ഐ ആസ്റ്റ് അനസ് ഞാൻ അനസിനോട് ചോദിച്ചു ഹാഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ ഇറ്റ് റസൂളിന് അതിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അനസ് റിപ്ലൈഡ് ഹി യൂസ് ടു സേ ദറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വാസ് ഗിവൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് തേർട്ടി മെൻ അനസ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ റസൂളിന് മുപ്പത് പേരുടെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് and anas said on the authority of katada that anas had told him about nine wives only not 11 anas varanjathu uh, ombad bharimare ullayirunnu 11 illayirunnu ee ella bharimarude koodeyum addeham otte kuli konde otte kuli ulichittu addeham laingiga bandham pulartharu idu parishuddhiya idu vishuddhiya എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും മണ്ടയ്ക്കോട്ട് കയറിയിട്ട് ഒറ്റ ഒറ്റ കുളി കുളിക്കുന്നത് വരി പരിശുദ്ധിയായത് എനിക്ക് എനിക്ക് ചിരി വരാം കാരണം ആ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുക ചിരി വരാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ പറഞ്ഞു സമുദായത്തിൽ അതായത് അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാല് അനസ് പറഞ്ഞു എല്ലാ ഭാര്യമാരും കണ്ടിരുന്നു അത് കാണകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാര്യമാരും പണിയെടുക്കുക എന്നുള്ള പിന്നെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാര് എവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് റസൂലിന്റെ ചുറ്റുപാട്ടുകളിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാന് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ആറും മുന്നൂറ്റി ഒമ്പതും പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങള് ഹലോ ഈ ബുക്കാരിയും ഈ മുസ്ലിമും ഈ ഖുറാനും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് നാളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ വായിക്കാനോ അതിന് അർത്ഥം പറയാൻ അവസരം തരുവോ പിന്നെന്താ എന്താ കൊഴപ്പം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഞാൻ നാളെ നിങ്ങളെ ഏതാണ് അതെ അതെ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ എല്ലാവരെയും മലത്തി അടിക്കും എല്ലാവരെയും മലത്തി അടിക്കും കേട്ടോ നസീം ബ്രദറെ അത് തെളിഞ്ഞു കേട്ടോ അത് ജൂതൻ എഴുതിയതല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞു ഇതിന് ഇസ്ലാമിന് ഒരു നഷ്ടം വരൂല ഇസ്ലാം കൂടുതൽ ശക്തിയാവുള്ളു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകല്ലേ പ്ലീസ് 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 പ്ലീസ്
പ്ലീസ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് അലി താങ്കൾ ഇനിയും കൊണ്ടുവരേണ്ടിയത് താങ്കളുടെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകത്തിൽ മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് അലി അത് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം അത് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാകിസ്ഥാനി പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോ ഒരു പാകിസ്ഥാനി ഇവിടെ വാലും കെട്ടി പുള്ളി പോയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയും പുള്ളിയുടെ ഭാര്യയും ആ റെഫറൻസുകൾ എല്ലാം വായിച്ചിട്ട് ഇപ്പം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വരും ഇനിയും വരും മുർത്തതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദേ 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 മുഹമ്മദ് അടങ്ങിയിരി അടങ്ങിരി അടങ്ങി അടങ്ങിയിരി 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 താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടിയത് താങ്കൾ ഇനിയും പോയി ഈ പറഞ്ഞ റെഫറൻസ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ മലത്തി അടി നിങ്ങൾ പറയുന്ന കള്ളമാണ് ഇതാണ് ശരി മുഹമ്മദ് ഒറ്റ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അജീഷ് ബ്രദറെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ചെയ്തതെല്ലാം പരിശുദ്ധനാണ് മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാബയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധിയാണോ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ചെയ്യത്തില്ല അത് വിലക്കി ഞാൻ അത് തെളിയിച്ചു അത് വിലക്കി അത് വിലക്കിയതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് മുഹമ്മദ് ഒറ്റ രാത്രി ഒറ്റ കുളി കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെയും അതെ 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 അത് തന്നെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു അത് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെ കൂടെയും ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കുളി കുളിക്കുമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ പരിശുദ്ധിയും ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജൂതന്മാർ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചുണ്ട് രാപ്പകൽ രാപ്പകലുണ്ട് രാപ്പകലായിട്ട് വേറെ ഹദീസും ഞാൻ എടുത്തുകളെന്നാണ് രാത്രി രാത്രി അല്ല രാപ്പകൽ അതെ അതെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എടുത്തു പുള്ളി പറയുന്നു വേറെ ഒന്നും ഇടപാട് നടത്തിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് സമീപിച്ചു എന്നാണ് പക്ഷെ മുന്നൂറ്റി ഒൻപതിൽ സെക്സ് ഇന്റർകോഴ്സ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വായിച്ചു അത് ഞാൻ വായിച്ചു ബി പി എം ബ്രദറെ എന്തോ പറയാൻ വന്നേ ബി പി എം ഇല്ല ബ്രദറെ നമ്മള് ബൈബിളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിളിനകത്ത് കൈകടത്തപ്പെട്ടത് ഖുറാനകത്ത് ഇപ്പം ജൂതനും കൈകടത്തി അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബ്രദറെ അതില്ലാതെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല അവരതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ ജൂതന്റെ പേര് പറയാതെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വരെ മാർഗമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ജൂതൻ കൈകടത്തി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടാണോ വരുന്നത് അതായത് മതമില്ലാത്തവരായിട്ടാണോ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഖുറാൻ തിരുത്തപ്പെട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ കണ്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു മാറ്റി എന്ന് ഖുറാനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അന്നേരം പിന്നെ അത് താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ മുഹമ്മദ് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ പിന്നെ ഈസ ഞങ്ങളെ പ്രവാചകനാണ് നിങ്ങളെ ഈസ ആ പ്രവാചകർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാന് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ആ മുഹമ്മദ് പറ ഈസ ഈസ എന്നാ ചെയ്ത് ഈസ ഞങ്ങളെ പ്രവാചകനാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാണ് ആ ഓക്കെ അതിന് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈശന് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾ ഇത് എന്ത് കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഈശനെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പാടില്ല അതോടുകൂടി ഞാൻ ഞാൻ ഇസ്ലാം ഇല്ലാതായി അതാണ് ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല മൂസയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ മുഹമ്മദിനെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ് യേശുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ ഞാനതല്ല ഞാനതല്ല ചോദിച്ചത് ഈ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ഈസനെ പറ്റി ആരും മോശമൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മോശം പറയുന്നവരെ എന്താണ് മുർദ്ദതാണോ അതോ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണോ ഉറപ്പല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമാണ് നിയമാണത് മോശയെ കുറിച്ച് ഈശയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പിൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാർ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നവരാവര് അവര് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ഇന്തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അവരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മോശമായ അഭിപ്രായം പറയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അവരുടെ പേരിൽ ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കഥ ഞങ്ങൾ തീർത്തും ചിലപ്പോ അത് വേറെ കാര്യം ഞാനേ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഡി പി ഇപ്പം എന്റെ ഇതിൽ ഞാനിടാ അന്നേരം അതൊന്ന് പറയണേ ആരപ്പം ഈ എല്ലാരും കേട്ടാണല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ ഈസയെ പറ്റി യേശുവിനെ പറ്റി ഒരാളും അങ്ങനെ മോശം പറയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് നോക്കാം അന്നേര
അതിപ്പോ ജൂതനായിട്ട് വരും ഒരു വിശ്വാസിയും ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി ആരാവട്ടെ അവര് ജൂതനെ കുറിച്ചോ മോഷനെ കുറിച്ചോ തെറ്റായി പറയാൻ പാടില്ല അത് നിയമ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇസ്ലാമിന്ന് പുറത്താണ് അവനെ കുറിച്ച് അല്ല ഒരു ഒരു മുസ്ലിം പറയുന്നത് ഈ മൂസ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന് ഭൃഷ്ണവീക്കം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണോ അവൻ ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണോ അകത്താണോ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പാടില്ല പുറത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വരനെ പറയാൻ പാടില്ല ഈശ്വനെ കുറിച്ച് വ്യഭിചാരത്തിലുള്ള സന്തതി ഞങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല ഈശ്വനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുള്ളൂ മുഹമ്മദ് എന്റെ ഡി പി ഒന്ന് നോക്കിയോ മുഹമ്മദ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടു കണ്ടു ആ മുഹമ്മദ് അത് ശരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി വരൂ കേട്ടോ അജീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ആ ഡി പി ശരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അത് ഇനി ഇസ്ലാം അല്ലാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വരുത് നാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസുകളും ഖുറാൻ ആയത്തുകളും തഫ്സീറുകളും എടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓരോ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകളിലും വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ പുള്ളിയുടെ വോയിസുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചർച്ചകളാവാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമി നിങ്ങള് അല്ല മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അവിടെ നിൽക്കിയ മുഹമ്മദ് ആ എഴുതി ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഡി പി ഒന്ന് വായിച്ചു അല്ലല്ല താങ്കൾ വിഷയം മാറ്റല്ലേ വിഷയം മാറ്റല്ലേ അത് ഒന്ന് അത് ആ ഡി പി യിൽ കിടക്കുന്നതിനെ പറ്റി താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് അല്ല ഞാൻ നോക്കിയേ നിങ്ങള് ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അയാള് ചെയ്ത് തെറ്റാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്ന പുറത്തുള്ള ആരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണോ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതായത് നിങ്ങളെ ബൈബിളിലോ ഉറാലിലോ പറയാത്ത രീതിയിൽ യേശു മോശമാണെന്ന് അങ്ങനത്തെ ആളാണെന്ന് ഭൃഷ്ണവീക്കം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുസ്ലിം ആണോ പിന്നെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവൻ മുസ്ലിം അല്ല എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഉത്തരവാദിത്തില്ല ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഉത്തരവാദിത്തല്ലോ അല്ലേ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥം അല്ലെ ഒരു മുസ്ലിം അങ്ങനെ പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കാരണം അത് വ്യക്തമായിട്ട് വന്നില്ല അത് അയാളത്തിന്റെ പ്രവാചകനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠനായ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ മൂസയെ പറ്റി മൂസയെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണവീക്കം ഉള്ള വ്യക്തിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണോ ഒരു മുസ്ലിം എഴുതിയാല് തെറ്റാണ് പക്ഷെ വിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രാണ് ഒരു നാവ് ഒന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇനിയും കേട്ടോ സൊഹീഹൽ ബുഹാരി അധ്യായം അഞ്ച് ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേജ് എഴുപത്തി നാല് ഇത് സുന്ന ഡോട്ട് കോമോ സാധനങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ഇത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് സുന്നികൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് സൊഹീഗൽ ബുഖാരി ഇമാം ബുഖാരി വിവർത്തന സാദിഖ് അൻവരി അത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റേത് ജൂതന എഴുതിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ജൂതന എഴുതിയതായിരിക്കണം അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഡിറ്റർ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പിന്നെ ഇത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്രസന്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഹൗസ് മൂന്നാം നില കഞ്ചാസ് ബിൽഡിംഗ് രാജാജി റോഡ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം കോഴിക്കോട് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാനൂറ്റി എൺപത് മൊബൈൽ നമ്പർ വേണേൽ നോക്കിക്കോ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം അൻപത് പതിനൊന്ന് അറുപത്തി എട്ട് വില ആയിരത്തി അമ്പത് രൂപ ആയിരത്തി അമ്പത് രൂപ ഒക്കെ കൊടുത്താണ് ഈ സാധനം മേടിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് സൊഹീഗൽ ബുഖാരി അധ്യായം അഞ്ച് ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേജ് എഴുപത്തി നാല് അബൂഹുറൈറയിൽ നിന്ന് നബി പറഞ്ഞു 
പരസ്പരം നഗ്നത കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മൂസ ഏകനായായിരുന്നു കുളിച്ചിരുന്നത് അതിനാൽ അള്ളാഹുവാണ് മൂസയ്ക്ക് വൃഷ്ണവീക്കമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മോടൊപ്പം കുളിക്കാത്തത് എന്നവർ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം മൂസ കുളിക്കാൻ പോയി വസ്ത്രം അഴിച്ച് ഒരു കല്ലിൽ വെച്ചു ഉടനെ കല്ല് വസ്ത്രവുമായി ഓടി കല്ലേ എന്റെ വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂസ പിന്നാലെയും ഓടി ഇസ്രായ നസ്രനെ അതിന്റെ മറ്റേ ലിങ്ക് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മോളി കുത്തിയാക്കണേ ശരി കല്ലിൽ വെച്ച് കല്ല് വസ്ത്രവുമായി ഓടി കല്ലേ എന്റെ വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂസ പിന്നാലെയും ഓടി ഇസ്രായേലിയർ മൂസയെ കണ്ടു അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് മൂസയ്ക്ക് ഒരു തകരാറും ഇല്ല അദ്ദേഹം വസ്ത്രമെടുത്ത് കല്ലിനെ അടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അബൂ ഹുറൈറ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സത്യം ആ കല്ലിൽ അടിയുടെ ആറോ ഏഴോ അടയാളം ഉണ്ടായി സൊഹിഗൽ ബുഹാരി അധ്യായം അഞ്ച് ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേജ് എഴുപത്തിനാല് അന്നേരം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നഗ്നായിട്ട് ഒരാളെ കുളിപ്പിച്ച മൂസയെ പറ്റി കാരണം മൂസയ്ക്ക് വൃഷ്ണവീക്കം ഉണ്ടെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള അബൂ ഹുറൈറയും മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളൂടെ പറഞ്ഞു അത് സൊഹിഗൽ ബുഹാരി എന്ന് പറയുന്ന ആള് എഴുതി വെച്ച പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് വായിച്ചത് അന്നേരം ഇപ്പൊ ഇവര് മൂന്ന് പേര് ഇനി ഇസ്ലാമിലാണോ ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണോ എന്തായിരിക്കും വെള്ള പൂശണം എന്ന് കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അതാണ് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാൻ ആ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാചകം വളരെ വ്യക്തമായി ശ്രദ്ധിച്ചു മുസ കല്ലിൽ മുണ്ട് വെച്ച് പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്നാണ് അതായത് മൂസയുടെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് വിഷ്ണവീക്കമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിന് അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിയില്ലല്ലോ ആ ജനത പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് രാത്രിക്ക് ഉച്ച വെക്കാതെ അപ്പൊ അതൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോ എന്തിനാണ് ഇത്ര ഉച്ചക്ക് കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബി പി കൂട്ടുന്നേ അവിടെ കല്ലേല് മൂസ വസ്ത്രം വെച്ച് പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞത് ആ കല്ല് വെച്ചപ്പോ നഗ്നത വെളിപ്പായി വസ്ത്രം വെച്ച് പോയപ്പോഴാണ് ഈ നാട്ടുകാർ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് താങ്കൾ അയാള് പറഞ്ഞില്ല അബൂ കുറേറെ പറഞ്ഞില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളും പറഞ്ഞില്ല അവർ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനദ്ദേ ഉത്തരവാദി പിന്നെ അബൂ ഹുറേറ അല്ല ഈ ഹദീസിന്റെ ആള് അബൂ ഹുറേറയിൽ നിന്ന് നബി പറഞ്ഞു സംഭവം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഉദ്ധരിച്ചു എന്ത് ഉദ്ധരിച്ചു അതായത് ആ സംഭവം ആളുകൾ പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണോ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിന് അയാൾ ഉത്തരവാദി ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അയൂബ് നബിയെ പിന്നെ തുണിയില്ലാതെ കുളിപ്പിച്ച എന്തിനാ അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരാളെ പേരിൽ വെച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ പ്രവാചക ഞാൻ ഒരിക്കലും യേശു അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈസ എന്ന് പറയുന്നവനെയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ഈസ എന്ന് പറയുന്നവനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ല ആ പന്നിയെ കൊല്ലാനും കുരിശ് തകർക്കാനും ജിസിയ നിർത്തലാക്കാനും വരുന്ന അയാളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധവും മുഹമ്മദെ നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് മൈക്കും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബലഹീനതയും ഖുറാൻ്റെ അടിസ്ഥാന രഹിതവും അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയും മുഹമ്മദ് എന്ന് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ്റെ ബലഹീനതയാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നവർ ഖുറാൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞടക്കം നിങ്ങളുടെ പക്ക ബലഹീനതയാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തെക്കാളും ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനുമായിട്ട് ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ഈസയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ല ആ പന്നിയെ കൊല്ലാനും കുരിശ് കയറുക്കാനും ജിസ്യ നിർത്തലാക്കാനും വേണ്ടി ഇനിയും വരുന്ന അയാളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ല ഞാ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗതികേടാണ് നിങ്ങളുടെ ഗതികേട് അത്ര ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഗതികേട് തന്നെ തള്ളാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് അനുസരിക്കാൻ നിർബന്ധമാണ് ഈസയെ പറ്റി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈസനെ പറ്റി ഖുറാന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈസന മറിയം എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒരു അധ്യയനം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മറിയം ബീവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേരിന്റെ ഞങ്ങളുടെ മറിയം ബീവിനെ പറ്റി ലീന്തപ്പനവരെ പിടിച്ച് കുലിക്കുക ഒരു പെറ്റ ഒരു പെണ്ണിനെ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അത്
മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ പറ്റിയ ഒരു മെനുവായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാനി പറയുന്ന മറിയായിട്ട് ഈസയായിട്ട് ബന്ധവോ നിങ്ങൾ കല്ല് എന്തോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചോ പക്ഷോ ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടോ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായിട്ടോ യാതൊരുവിധ ബന്ധവും നിങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗതികേടാണ് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ ഒക്കെ ഗതികേടാണിത് അല്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് എന്ത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അതിനെവിടെ ഇസ്ലാം യേശു ക്രിസ്തു മതം സ്ഥാപിക്കാൻ വന്നൊന്നും വൈബിന്റെ അത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അത് പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു മുഹമ്മദിന്റെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ പാരമ്പര്യം എവിടെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ജനനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അതെ ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് കാരണം വെച്ചാല് ഒരു വലിയ വിഷയമില്ല ചെറിയ വിഷയം തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി അല്ല ഇസ്ലാം ആദ്യം തൊട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഖുറാന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരല്ലാത്ത നസ്രനൊരു ഖുറാന്റെ അകത്ത് ആദ്യം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പരം പ്രവാചകന്മാർ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖുറാന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരല്ലാത്ത ഒരു അഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷത്തി പരം പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരൊക്കെയാണ് അവരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറാൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അതല്ലേ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് അതെങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വിശ്വസിക്കലാണ് നിങ്ങളെ ബാധ്യത ഞങ്ങളെ മതം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അതാണ് നിങ്ങൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഒരു ലക്ഷത്തി പരം പ്രവാചകന്മാർ വന്നെന്ന് വലിയ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഖുറാനി പറയാത്ത ഒരു അഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് പറയാം ഏ നമ്മളത് പറയത്തില്ല ഞമ്മക്കതില്ല ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചക അല്ല ഈ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകനാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ആദത്തിന്റെ പ്രവാചകനാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഖുറാനായി തരാൻ പറ്റുമോ ആദ ആരോടാ പ്രവചിച്ചത് ആദത്തിന്റെ പ്രവചനം കേട്ട ഏത് സമൂഹമാ ആദത്തിന്റെ പ്രവചനം കേട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഏത് സമൂഹമാണ് അവിടെ തെറ്റിപ്പോയത് ആദത്തിന്റെ പ്രവാചകനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഖുറാനായി അതില് നിങ്ങൾക്ക് ആദം നബിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഖുറാനും പറയുന്നത് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദം ആദം പ്രവാചകനാണെന്നുള്ള എന്റെ ഒരു തെളിവ് വന്നെ അതെ അത് അത് പറഞ്ഞുതരാ എന്നിട്ട് ആ പ്രവാചകനായി വന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഈ ഫലം ഭക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരില് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രവാ നിങ്ങളും പറയുന്നു ഞങ്ങളും പറയുന്നു ഒരേ മാതിരി ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വൈബിളിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദത്തിനെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയെന്നല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ അല്ല സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്നത് സൂറ രണ്ട് പശു അതിനെ മുപ്പത് മുതലുള്ള ആയത്തുകൾ അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ആദത്തിനെ വഴിവിടപ്പിച്ചതാരാ ആദം ഈ എന്തോ ഈ ഒരു ഈ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ഒരിക്കലും ആദം പ്രവാചകനാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകനല്ല ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനാണ് ആദ്യം പ്രവാചകനാന്ന് വൈകുണ്ടാത്തില്ല ഒന്നും അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇല്ല സ്വർഗത്തിലല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ ഭൂമുണ്ടാവുമ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ പിന്നെ പിന്നെ ഞാനിവിടെ കാണും പ്രത്യേകിച്ച് ആദത്തിന്റെ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആദത്തിന്റെ വിഷയവും ഈസയുടെ കാര്യവും സംസാരിക്കാൻ ഞാനിവിടെ കാണും എപ്പോ വരുമെന്ന് പറ നാളെ ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ആദത്തിന്റെ വിഷയവും ഈസയുടെ വിഷയവും ഒന്നുകൂടെ പറയും മുഹമ്മദിന്റെ വിഷയവും ഈ മൂന്ന് വിഷയം സംസാരിക്കാൻ ഞാനിവിടെ കാണും എപ്പോ വരും മുഹമ്മദ് എപ്പോ വരും ആദത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് വളര